آدم ها هر کجا دست نیاز بشری هست دراز این صدا در همه آفاق تنین انداز است What do you think about the movie? I thought it was it was informative. It brought the experience down to a personal level for what for what it's like to be behind Iran. I got really touched, and my friends, everybody loved it. It was excellent, awesome. Well, it was very um, revealing, I guess. We knew everything, but it was very heartwarming to see um, and hear the people over there. I thought it was a great eye-opener for the youth living in America to see how the youth in Iran are going to school and living in fear what they have to overcome in that country. really enjoyed this movie. It's a daring exposition by Reza al I talking about the education and how he wants to stay and earn more and work in Iran is a nephew of my husband's and he had to leave the country soon after the movie was released because his life was in danger so it's uh, very dear to our heart and uh, very personal in our family too. I loved it and it showed the hardships of the Baha'is in Iran. about the uh, grave injustices against the Iranians, the uh, Iranian minority, in particular the Baha'i faith, and uh, he did an excellent job uh, in exposing the injustices, and hopefully he will champion the cause of human rights. Coming to Riyadh, I have one very important Turkey of Iran, came young to introduce the Iran to the Iran. فیلم خیلی خوبی بود به نظر من باید همه ایرانی ها به خصوص غیر باهایی ها حتما این فیلم رو ببینن چون ایرانی ها در مجموع برداشت درستی ندارن از این که در حق اقلیت های قومی و دینی چه ظلمی در این سال ها رفته چه جنایاتی شده و دومی که به نوعی هم خود ایرانی ها هم در این جنایت به میزان شریک هم به خاطر که اون طرز تفکرات غلطی که نسبت به اقلیت ها بوده به این حکومت میدان داده زمینه داده تا بتونه این جنایات رو انجام بده بنابراین کار آقای علاوه زاده کار بسیار شایسته ایه هم همونطور که خوشون گفتن کار دیریه بعد تو تردین ها میشد و من به سهم خودم از ایشون سپاس گذارم و آرزو میکنم که همه ایرانی ها بتونن این فیلم رو ببینن و آرزو میکنم روزی برسه که همه ایرانی ها بدونن که در این سال و این سالیان سال چه ظلم به اقلیت رفته و این ظلم به اقلیت ها در دوران این حکومت یعنی این سی و چند سال به جنایت تبدیل شده این رو میتونم که همه ببینن ننگ من باد این جان شرم من باد این نان ما نشستیم و تماشا کردیم